மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை கேள்விகள் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் பிரச்சனைகளுக்கான விடைகளை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது இளவரசன் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க முகப்பேர்லேருந்து வணக்கம் டாக்டர் என் பேர் இளவரசன் எனக்கு திருமணமாகி ஏழு வருடம் ஆகிறது இன்னும் குழந்தை பிறக்கவில்லை நானும் என் மனைவியும் பல டெஸ்ட்டுகளை எடுத்துவிட்டோம் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு டாக்டர்கள் பலவிதமாக சொல்கிறார்கள் ஆனால் பிரச்சனை தீர்ந்த பாடில்லை நாங்கள் என்ன செய்வது டாக்டர் உங்கள் பதிலை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இளவரசன் முகப்பேறு மிஸ்டர் இளவரசன் நீங்கள் வந்து உங்கள் மனைவிக்கும் உங்களுக்கும் ஏழு வருஷம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது இதை முறையாக சரி செய்வதற்கு சில டெஸ்ட்டுகள் எடுக்கணும் பல நேரங்களில் நீங்கள் பல டாக்டர் மீது மாறி சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து இருவரையும் சரிவர டெஸ்ட் செய்ய வேணும் ஏன்னா ஒரு பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் கருத்தரிப்பதற்கு கர்ப்பப்பை கருக்குழாய் கருமூட்ட வளர்ச்சி கரு திறன் அதாவது கரு தரிக்கிற திறன் மற்றும் கருவோட குவாலிட்டி இவை அனைத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணணும் பல நேரங்களில் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தா அந்த ஒவ்வொரு ரிசர்வ் குறைவாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு முட்டைகள் வளரலாம் அது கருவாக்குற திறன் குறைவாக இருக்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆண் விந்தனத்தில் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் நல்லா இருக்கும் முட்லிட்டி குறைவாக இருக்கும் சில நேரம் சில உருச்சிதைவுகள் அதிகமாக இருக்கும் பல நேரங்களில் இவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் அவங்களோட தாம்பத்திய உரை கேட்டிங்கன்னா மாதம் மூன்று நாள் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த உறவு முறைகளோட எண்ணிக்கை குறைபாடுகளே ஒரு குறையாக இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரியான ஒரு குழந்தையின்மைக்கான ஒட்டுமொத்தமான டெஸ்ட்டுகள் எல்லாமே சும்மா ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறனால வராது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இந்த இருபத்தாறு வருடத்தில் பார்க்குற கிட்டத்தட்ட நாற்பது முதல் அறுபது சதவீதமான பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே டாக்டர் எல்லாம் எங்களுக்கு நார்மல்மாங்க ஒரு ஹெச்எஸ்டி கூட பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பல நேரங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க டாக்டர் ஸ்கேன் பார்த்துட்டு அப்படின்னு ஸ்கேன் பார்த்து பார்த்த விஷயங்களை பற்றி சொல்லுவாங்க இது வந்து தவறு இல்லை இவங்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு தெளிவான நாலேஜ் இல்லாத தான் காரணம் ஸோ ஒரு குழந்தையின்மை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 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 ஒருவரை சார்ந்த விஷயமாகவோ இல்லை ஒரு நிகழ்ச்சியை சார்ந்த விஷயமாகவோ எடுக்கக்கூடாது இது வந்து பலவிதமான முறைகள் இன்றைக்கும் என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்கன்னா டாக்டர் எங்களுக்கு ஒரு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வந்து உடனே நினைப்பாங்க இன்றைக்கு இப்போவே சொல்லுங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேனை வைத்து சொல்ல முடியாது ஒரு பெண்ணோட கருத்தரிக்கிற திறன் என்பதை தொடர்ச்சியாக அதை முறையாக ஆய்வு செய்து அதை கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆகுமா டாக்டர் அப்படிமா சில மேஜர் பிரச்சனை ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆண்கள் விந்தணுக்கள் குறைகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதை எளி எளிமையில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கான பிரச்சனைங்கிறத ஒரு இரண்டு மாதம் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணும்போது தான் அவங்களோட இயற்கையான அளவுகளோட எண்ணிக்கை தெரியும் இன்றைக்கி ஒரு 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 சில விஷயங்களை வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் நாங்கள் சொல்கிறோன்னா அது வந்து பல விதமான விஷயங்களை பற்றியும் சார்ந்திருக்கும் இன்றைக்கி நாற்பது வயசில் வந்து ஒரு பெண் வருவாங்க டாக்டர் எனக்கு திருமணமாகி மூணு வருஷம் ஆச்சு எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணிட்டோம் நார்மலாக இருக்குது எனக்கு கன்சீவ் ஆலமாக ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் உங்கள் வயசு ஒரு பிரச்சனை உங்கள் வயசுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு பார்த்தா எட்டு வருஷம் குழந்தை இல்லைன்னு வருவாங்க என்னென்னு கேட்டால் என் ஹஸ்பண்ட் புதுக்கோட்டையில் இருக்கார் நான் சென்னையில் இருக்கேன் நாங்கள் வீக்கெண்ட் தான் பார்க்குறோம் டாக்டர் எங்களுக்கு குழந்தை இல்லை இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ உங்களுடைய அடிப்படையான பிரச்சனைகளை நிறைய நேரங்களில் உங்களுக்கு அந்த உணர்வுகள் அதாவது அதை பற்றி விஷயங்களை தெளிவாக தெரியாததுனால பல நேரங்களில் பல தம்பதினர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்காங்க ஸோ இளவரசன் அவங்களோட பிரச்சனைக்கு வந்து முதல் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஒரு தகுதி பெற்ற மருத்துவரை இந்த விஷயங்களில் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு பர்சனை பார்த்து இதற்கான முழுமையான விஷயங்களை இருவரையும் பரிசோதித்து என்னென்ன குறைகள் இருக்கு என்பதை கண்டுபிடிச்சு அதற்கான தீர்வுகளுக்கு நீங்கள் சரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கீங்களான்றதை பார்க்கும்போது தான் பிரச்சனைகளோட ஆழமும் அதோட கருத்தும் தெரியும் ஏன்னா ஏழு வருஷம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக வயது கூட கூட வாய்ப்புகள் குறைவு உங்கள் மனைவியோட கருத்தரிக்கிற திறன் இன்னும் வயது கூடும்போது வாய்ப்புகள் குறைவாகிறதுனால எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த விஷயங்களை பார்த்து பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்குள்ளோ நல்லது கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் என்பது ஒரு ஒரு தரப்பட்ட விஷயம் இல்லை இது ஒவ்வொன்றும் ஒன்னோட ஒன்னோட இன்டர்ரிலேட்டட் அதில் ஒரு பிரச்சனையை பார்த்தா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம்னா அடுத்த மாதம் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டில் பண்ணணும் அதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அடுத்த மாதத்தில் பார்க்கணும் இதெல்லாம்
கண்டிப்பாக அதுதான் முக்கியமான தீர்வு இளவரசன் அந்த முறையில் உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை ப்ராப்பராக எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் பல நேரங்களில் பேஷண்ட் வந்து எனக்கு ஏழு வருஷம் ஆச்சு ஐவிஎஃப் பண்ணுங்கம்மாங்க ஆனால் இவங்க பார்த்தா தைராய்டு இருக்கும் இவங்க ஆணுக்கு பார்த்தா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் சரிப்படுத்தாமல் எப்படி சரியாக முடியும் அதை சரி செய்யும்போது தான் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நேர்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் குழந்தையின்மை என்பது ஒரு ஒரு ஆர்ட் அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதே ஒரு ஆர்ட் அதை வந்து முறையாக ஒரு நல்ல முறையில் கருத்தாழத்தோடு பார்க்கும்போது இயற்கையில் கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகரிக்க முடியும் அதன் முறையாக நல்ல முறையில் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் முழுமையாக முறையாக பரிசோதித்து ஆரோக்கியமாக குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு உங்களை நல்ல முறையில் நல்ல டாக்டரை போய் பாருங்கள் அடுத்து திவ்யா என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க மாங்காடுலேருந்து வணக்கம் டாக்டர் உங்கள் நிகழ்ச்சி மிகவும் அருமை வாழ்த்துக்கள் டாக்டர் ப்ரெக்னன்சியில் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்க என்ன செய்யணும் முதல் மாதம் முதல் பத்தாம் மாதம் முடிய எடுக்க வேண்டிய டெஸ்ட் ஸ்கேனிங் என்னவென்று சொல்லுங்கள் டாக்டர் நன்றி உங்கள் பதிலை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன் திவ்யா திவ்யா ஒரு அருமையான கேள்வி நிறைய விஷயத்த ஒரே கேள்வியில் கேட்டுட்டீங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு அழகாக கிறிஸ்பாக சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் முதல் விஷயம் ஒரு ப்ரெக்னன்சியில் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருப்பதற்கு முதல் விஷயம் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு தேவையே இல்லை முதல்ல வந்து உங்கள் ப்ரெக்னன்சி என்பது இயற்கையாக வந்த ஒரு விஷயம் இதை நீங்கள் அழகாக கொண்டு போவதற்கு எந்த விதத்தில் நீங்கள் கவலைப்படணும் எந்த விஷயத்துலையும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறனால எதையும் கூட்ட முடியாது குறைக்க முடியாது ஆனால் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஐயோ நமக்கு நாளைக்கு இதாக ஆயிருமா பல நேரங்களில் ஒரு ஆய்வு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கர்ப்பமாகும் போது உள்ள மன அழுத்தம் அதிகமாக இருந்ததுனால கூட குறை மாத பிரசவம் அபார்ஷன்லாம் ஏற்படும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முதல்ல மனதளவில் இதை பற்றி பயப்படாதீங்க ஒன்று இரண்டாவது உங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்தால் ஒரு நல்ல டாக்டர் ஒரு கன்சல்டன்ட் கையில் கொடுத்துருங்க நம்ம டாக்டர் நம்ம கரெக்டாக கைட் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்ற மனதோட ஒரு நம்பிக்கையோடு உங்கள் டாக்டரை அணுகுங்க இரண்டாவது மன அழுத்தம் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்களில் வருகிறது கர்ப்பத்தை பற்றி பயமா இல்லை கர்ப்ப காலத்தில் பற்றி பயமா இல்லை பிரசவத்தை பற்றி பயமா இதை உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கலந்து பேசுங்க பல நேரங்களில் நான் பார்க்குற சிலருக்கு வந்து டாக்டர் எனக்கு டெலிவரினா பயமாக இருக்குது இதனாலே ப்ரெக்னெண்ட் ஆக பயமாக இருக்குன்னு குழந்தையுமே பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினர் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு முதல் விஷயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் பிரசவம் என்பது ஒரு பயமான விஷயம் அல்ல அதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் மறுபிறப்பு இது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்ற காலத்தில் உள்ள நவீன அட்வான்ஸ்ட் முறைகளில் குழந்தை பிறப்பு என்பது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அருமையாக பண்ணலாம் இதுக்கு பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதனால் இதை வந்து ஒரு மன அழுத்தமாக எண்ணாதீங்க ரெண்டாவது எனக்கு கர்ப்ப காலத்தில் என் குழந்தைக்கு எதாவது பிரச்சனை வந்துடுமா இதுக்கு நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நீங்கள் ஆரோக்கியமான உணவு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைகள் நல்ல ஒரு சுற்றுப்புற சூழல் சுகாதாரம் இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை கரெக்டாக டயத்துக்கு சாப்பிடுங்க ப்ராப்பரான ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க முதல் மூன்று மாதத்தில் எளிமையாக செரிமானம் ஆகிற எளிமையான உணவு ஒரு நாலு நாலு இட்லி ரெண்டரை இட்லி நாலு வேளை சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாதம் சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும் இதுக்கு பெரிய ஆரோக்கியமான உணவு வேண்டியதில்ல ஐந்து மாதத்துலேருந்து நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு டெய்லி ஒரு முட்டை சாப்பிடுங்க கீரை பருப்பு கண்டிப்பாக ரெண்டு கப் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பழம் ரெண்டு காய்கள் எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் இயற்கையாக சாதாரணமாக செய்யக்கூடிய விஷயம் இதை கரெக்டாக கருத்தில் வச்சு உங்கள் உணவு முறைகளை பிளான் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பெரிய பாதாமும் பிஸ்தாவெல்லாம் வேண்டியதில்லை கரெக்டாக காலையில் ஒரு நல்ல ஒரு காய்கறி கீரை வச்சு ஒரு காலையில் ஒரு நல்ல ஒரு டயட் எடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஒரு வெஜிடபிள் சாப்பிடுங்க ஒரு சூப் சாப்பிடுங்க ஒரு முட்டை சாப்பிடுங்க ஒரு மாதிரியான உணவு வகைகளை பருப்பு கீரை ஒரு காய் எடுத்துக்கோங்க நான்வெஜ்ஜும் எடுத்துக்கலாம் தென் சாயந்தரமாக ஒரு சுண்டல் சாப்பிடுங்க இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு கப்பு உடச்ச கடலை சாப்பிடுங்க பால் டெய்லி ஒரு மூணு வேளை குடிங்க பால் பிடிக்கலைன்னா கஞ்சி சத்து மாவு கஞ்சி கேழ்வரகு கூழ் இதெல்லாம் குடிங்க இதெல்லாம் எளிமையான உணவு வகைகள் நைட்டு எளிதில் சரிமானம் கொடுக்குற இட்லி இடியாப்பம் சாதம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற உணவுகளை சீக்கிரமாக சாப்பிடுங்க நிறைய தண்ணி ஆகிற சேர்த்துக்கோங்க பால் கீரை சூப் இந்த மாதிரி மோர் இந்த மாதிரி நிறைய சாதாரண உணவுகளை சாப்பிடுங்க பெரிய உணவு வகைகள் தேவையில்லை உங்கள் உணவு வகைகளை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கவனம் செலுத்தி பருப்பு கீரை காய் முட்டை பால் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க நீங்களும் ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க இது தவிர உங்களுடைய சப்ளிமெண்டேஷன் அயன் கால்சியம் சப்ளிமெண்டேஷன் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து உணவு வகைகளையும் உங்களோட
ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வாரத்தில் ஒரு அனாமலி ஸ்கேன் இதன் மூலமாக ஹார்ட் லங் கிட்னி எல்லா வளர்ச்சிகளும் முழுமையாக இருக்கும் ஒரு பதினெட்டு இருபது வாரத்தில் முழுமையாக இருக்கும் ஸோ முழுமையான வளர்ச்சியான குழந்தைக்கு எல்லாம் சரியாக இருக்கான்ற ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கேன் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று வாரத்தில் ஒரு குழந்தையோட பொசிஷன் அதுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் வளர்ச்சி ஸ்கேன் இதை இந்த நாலு ஸ்கேன் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கர்ப்பத்தை அழகாக எல்லா விதத்துலேயும் சீராக கவனிக்க முடியும் இரண்டாவது தடுப்பூசி குறைந்தது இரண்டு தடுப்பூசி போடணும் முதல் கன்ஃபார்ம் ஆகி தேர்ட் மந்த்தில் ஒரு தடுப்பூசி போடுங்க இரண்டாவது ஒரு தடுப்பூசி இருபத்தி நாலு வாரத்தில் போடலாம் மூன்றாவது இப்பொழுதெல்லாம் வந்து இந்த டிப்தீரியா டெக்னஸ் அந்த டிபிடிங்கிறதுல டிடாப்னு ஒரு வேக்சின் மூன்றாவது தடுப்பூசியாக போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த வகையில் மூன்று தடுப்பூசி அட்லீஸ்ட் ரெண்டு தடுப்பூசி போட்டிங்கன்னா குழந்தைக்கு வர டெட்டனஸ் உங்களுக்கு பிரசவ நேரத்தில் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் மற்றும் உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு கக்குவான் இந்த இருமல் நிமோனியா சளியெல்லாம் வராமல் இருக்கவும் தடுக்க முடியும் ஸோ இந்த வகையில் உங்களுக்கான தடுப்பூசி முறைகளில் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஸோ உணவு முறைகள் ஸ்கேன் முறைகள் மற்றும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தடுப்பூசி மற்றும் நீங்கள் வந்து உணவு முறைகளில் ஆரோக்கியமான உணவு இவற்றுக்கு அடுத்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் முறையான பரிசோதனை முதல் மூன்று மாதத்தில் ரெண்டு முறை நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்க்கணும் ரெண்டாவது ட்ரைமஸ்டர் அதில் மாதம் ஒரு முறை பார்க்கணும் மூன்றாவது டைம் ட்ரைமஸ்டரில் முப்பத்தி ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று வாரத்துக்கு அப்புறம் வாரம் ஒரு முறை பரிசோதிக்கும் போது குழந்தையோட வளர்ச்சி அதோட ஆரோக்கியம் இவை அனைத்தையும் உங்களையும் பார்த்துக்கிறதுக்கு நல்ல முறையில் ஒரு கரெக்டான செக்அப் பார்க்கலாம் இதை நீங்கள் உங்களை ஊர் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் இருந்தால் அங்கே பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு உங்கள் டாக்டர் சொன்னாங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு அட்வான்ஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் கேரில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு குழந்தை பிறப்புக்கான விஷயங்களை முறையாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எந்த காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் கரெக்ட் பண்ண முடியும் முக்கியமான விஷயம் திவ்யா நீங்கள் பிரசவத்தை ஒரு எல்லா வசதிகளும் நிறைந்த இடத்துல பண்ணுறது நல்லது பல நேரங்களில் என்ன தவறு பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா எல்லா இடத்துலையும் சென்னையில் பார்த்துட்டு இப்போ சின்ன ஒரு குக்கிராமத்தில் போய் டெலிவரி பார்ப்பீங்க உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம் சுகர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் உங்கள் டாக்டரை கேட்டு இதற்கான வசதிகள் உள்ள இடத்துல டெலிவரி பார்ப்பது என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தாய் வீட்டு பிரசவத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு காலத்தில் தாயோட பார்வை பாதுகாப்பு கா ட்ரீட்மெண்ட் சொல்கிறோம் இப்போலாம் அப்படி கிடையாது எங்கே வசதிகள் இருக்கோ அதுதான் உங்கள் தாய் வீடு உங்கள் தாய் எங்கே வேணாலும் வந்து உங்களை பார்த்துக்கலாம் ஆனால் உங்கள் பிரசவத்தை வந்து நீங்கள் தான் பிளான் பண்ணி வசதிகள் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குன்ற தெரிந்த உங்கள் டாக்டர்கிட்ட பிரசவத்தை எதிர்நோக்கும்போது அவங்களால நல்ல முறையில் உங்களோட பிரசவத்தை தாயும் செய்யும் ஆரோக்கியமாக காக்க முடியும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கர்ப்ப காலம் என்பது ஒரு அருமையான விஷயம் இதை பற்றி நீங்கள் பயப்படாதீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க நீங்கள் வேலை பார்க்குற இடத்துலையும் சரி உங்களுக்கு ஏற்ற அளவில் சூழ்நிலைகளை நல்லா உருவாக்கிக்கோங்க பல நேரங்களில் வேலை பார்க்குற இடத்துல உள்ள ஸ்ட்ரெஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது டாக்டர்னா ஒரு பிரேக் எடுங்க நீங்கள் கர்ப்ப காலத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இது கர்ப்பம் என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் கிடைக்கிற ஒரு அருமையான காலம் இந்த காலத்தில் உங்களோட உடல் மனம் ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது உங்கள் கரு வளர்ச்சியும் நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க ஸோ கர்ப்ப காலத்தை சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதை பற்றி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே தேவையில்லை திவ்யா கவலைப்படாதீங்க நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவி உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம்